welcome everybody to the Korea Society. Uh, it's our um, honor and privilege to introduce Dr. Roy Kim, uh, president of the Hakak J Museum in Korea. Uh, Dr. Kim majored in biochemical engineering at Seoul National University. He then studied oriental medicine at Kyung Hee University, uh, during which he developed a keen interest in the relationship between Eastern and Western cultures. Um, uh, now he represents the Hakak J Museum, uh, which was opened in 2013, I understand, uh, fairly recently. The museum preserves and offers a unique tea ceremony uh, that visitors can experience in a traditionally decorated tea room, an experience which we think our members and guests will enjoy here tonight at the Korea Society in New York City. Uh, thank you for coming all the way from Korea, uh, Dr. Kim. Uh, so I first visit, visited the U.S. Uh, in 1980 when I was at the age of seven, um, and I lived there for about four years in Boston. Uh, 그땐, uh, 사람이, 미국 사람들이 저를 만났을 때, uh, 너 중국 사람이니? 라고 물었었습니다. At the time, there weren't many Koreans in the U.S., so uh, whenever my friends or uh, people who were meeting me for the first time met me, they would ask, are, are you Chinese? So I answer, no, I'm not. Then they ask me, oh, then you must be Japanese. <laughs> <laughs> so I, I, I answered, uh, no, I'm not Japanese. Now everybody um, was asking me that, then where are you from? <laughs> so at that time, Nobody heard about Korea. 그런데 이렇게 한국어를 Korea Society에 대해서 배우고 계신 분들이 오늘 오신다고 그래서 야 이제 미국에도 한국을 알고 사랑해 주시는 분들이 이렇게 많구나. 그래서 너무 기쁜 마음에 오늘 영광으로 생각하면서 이 시간을 가져보겠습니다. So when I heard that uh, students from the Korean language program were attending this event, um, I felt so happy because um, finally there are people who are very interested in uh, learning Korean culture. So it's a it's a, it's an immense honor to be here with you tonight. 네. 어, 어, 그래서 오늘은 한국 차에 대한 모든 것을 이야기하기는 어렵지만 한국 차가 어떻게 중국과 일본과 다른지를 중심으로 간단하게 프레젠테이션 하겠습니다. So it's difficult to go over all the facets of Korean tea culture, but today uh, we will focus on how it's different from uh, Chinese or Japanese tea culture. 네, 거, 그럼 불좀 꺼주시게. Uh, could we yeah. get the lights? <웃음> 네. 모든 걸다 설명 자세하게 설명을 드릴 수가 없기 때문에 어, 어떤 인상을 어, 이미지를 중심으로 받으신다면은 어, 뭐 좋은 기회가 될것 같습니다. Uh, because we can't go into too much detail today, um, I'm hoping to offer you um, an image or an impression, if you will, of uh, the differences between uh, the three cultures. Uh, 서양 사람들은 아시아 그러면 그리스 서쪽 터키에서부터 저 끝에 있는 일본까지를 다 아시아라고 부릅니다. Uh, so most people in the West, when they think of Asia, they think it includes um, from uh, the Turkey to all the way uh, down to Japan. 어 근데 이, 이 아시아라고 불리는 이 넓은 지역은 전혀 다른 문화로 이루어져 있습니다. 아랍과 인도 그 다음에 동남아시아 그 다음에 동아시아 이렇게 네 지, 여, 지역으로 나뉠 수가 있겠습니다. But even uh, when you say the East, uh, this consists of various different Asian cultures. Um, as you can see, the Middle East, also the Indian civilization, uh, Southeast Asian cultures, and also uh, uh, East Asian cultures. These four comprise Asian cultures. 네, 이, 이 중에서 동아시아는 이렇게 네 나라가 거의 유사한 문명을 공유하고 있습니다. So as you can see on the map, uh, when we say East Asian culture, uh, this usually includes uh, the four countries that you see um, on 
the presentation China, Korea, Japan and uh, Vietnam. 어, 이 중에서 이제 중국과 한국과 일본에 대해서 한번 어, 알아보겠습니다. 이세 나라는 어, 이네 나라는 어, 한자를 모두 다 같은 문자를 공유합니다. Uh, so one uh, co- component, uh, one uh, solidifying component of these four countries is that they all use uh, Chinese characters. 어, 산, 각각의 나라의 언어 그 문자 문자도 있지만 어, 이 한자를 수천 년 동안 공유해서 어, 사용해 왔습니다. Of course, each country has their own alphabet and um, their own languages, but uh, they have used uh, Chinese characters for over thousands of years. 그리고 이세 가지 정신 문화를 공유하고 있는 것이 특징입니다. 유교, 불교, 그다음 도교의 어, 가를 세 가지 모두를 공유하고 있는 것이 이 동아시아 문명의 특징입니다. So the East Asian culture um, shares three uh, three cultures to, uh, three cultures together, which is Confucianism, Buddhism, and Taoism. 어, 이 유교는 어, 어떻게 하면은 학문을 에, 우리가 어, 학문을 연마해서 세상을 평화롭게 다스릴 수 있는가를 연구하는 어, 그러한 사상입니다. So Confucianism is based on how we can improve ourselves academically to bring peace and order to the world. 그리고 어, 불교는 나 스스로 어떻게 하면 깨달음을 얻어서 어, 더 나은 어, 그 해탈에 이르는가를 개, 개개인이 행복한 삶을 성취하는가에 대한 그러한 어, 사상입니다. Uh, and in the case of Buddhism, Buddhism focuses on how I can better myself and uh, to in order to achieve enlightenment and to achieve um, a state of nirvana and uh, consequently uh, the happiness of the self. 어, 도, 도교는 어떻게 하면 자연과 하나가 돼서 어, 우주적 존재가 될까 어떻게 하면 자연과 어, 하나된 삶을 살까를 어, 고민하는 사상입니다. Uh, Taoism is based on the principle of uh, the question of how one can become um, aligned with nature, and uh, in a bigger sense, how can one uh, align and become one with the cosmos. 그래서 유교는 이 세상을 어떻게 어, 다스릴까, 불교는 나를 어떻게 다스릴까, 그리고 도교는 자연을 과 어떻게 하나가 될까를 고민합니다. So as you can see, uh, Confucianism focuses on how to rule the world, and then Buddhism is how to rule the self, and then Taoism is based on how to live with nature. 이세 가지 문명, 이세 가지 정신 문화를 공유한 것, 공유하면서 이것이 실제 생활에서 구체화된 것이 바로 이세 나라가 공유한 차 문화입니다. So these three uh, spiritual uh, cultures have manifested um, specifically into each country's tea culture. 그래서 어, 지금 차에는 크게 두 종류가 있는데 이 파우더 폼하고 어, 차 잎으로 두 종류로 크게 나눌 수가 있겠습니다. So there are largely two forms of uh, tea culture. The first is, as you can see on the left, uh, the a powder form of tea, and then on the right, uh, the tea leaf form of tea. 이세 어, 이 차가 이 아까 유교 불교 도교와 어떻게 어우러져서 하나가 되는지를 표현을 표현한 어, 오래된 그림입니다. So this uh, drawing in the fan. Uh, Exp- uh, expresses how uh, Taoism, Buddhism, and Confuci- Confucianism is expressed uh, harmoniously in uh, in tea culture. 여기에 지금 어, 동자가 어, 그 차를 화로에 다리고 있습니다. Oh, uh, a child monk is uh, getting water uh, for the tea, as you can see in the picture. It's a little small, but he's boiling the water. Oh, he's boiling yeah. the water. <웃음> 어, 그리고 지금 여기에는 어, 이, 어, 이 학자들이 모여서 차를 마시면서 세상을 어떻게 다스릴지를 어, 토론하고 있습니다. And so as you can see at the table, people of the writing class, they are uh, drinking tea and also talking about how to bring order to the world. 그리고 시를 짓고 있습니다. And they're also writing poetry. 이 유교적인 문화와 차가 결합된 모습을 보여주고 있습니다. 
So you can see the combination of uh, the culture of Confucianism um, infused into this tea culture. 그리고 이 공간은 지금 대자연 속에서 어, 집안에서 하는 것이 아니라 자연 속에서 하나가 돼서 자연과 하나가 돼서 지금 차를 즐기고 있습니다. 도교의 영향이라고 할수 있겠습니다. And as you can see in this uh, picture, um, these conversations aren't taking place um, inside. They're taking place out in the open in nature. And um, because of that, you can see the influence of Taoism also. 그리고 여기 한쪽 숲 속에서는 단둘이 조용히 앉아서 명상을 하고 있습니다. 차를 마시면서 불교의 영향이라고 불교가 어, 영향이라고 할 수가 있겠습니다. Uh, right, and in the far left corner, you can see two people drinking tea and meditating in the forest. And so this would be uh, the influence of Taoism, of Buddhism. 그리고 옆에서는 음악을 지금 연주하고 있습니다. And over there, uh, there are people who are playing instruments. 그래서 이 차문화는 이렇게 유교, 불교, 도교가 하나가 되면서 어, 예술과 문학과 어, 정치가 다 녹아 들어간 그런 종합 문화라고 할수 있습니다. So I I would say that this tea culture embodies both Taoism, Buddhism, and Confucianism, and um, is largely a part of the politics, the art, um, everything about the culture of East Asia. Um, they are having a very big party in Boston. <laughs> uh, uh, 요때이 18세기만 해도 전 유럽에 이제 차가 소개가 돼서 어 이, 이 보스턴 티 파티의 사건도 18세기에 일어나게 됩니다. So uh, around the time of the 18th century, uh, tea was introduced to the West, and so as you can see from this picture, uh, the Boston Tea Party also occurred around that time. 어 그러니까 미, 미국은 바로 차 때문에 생긴 나라라고. 할 수가 있겠습니다. Uh, so you can actually say that the US uh, came into existence because of tea. <웃음> 어, 이 차는 어, 이 중국에서 시작이 됐는데 어, 5천 년 전에 어, 시작이 되었습니다. So tea culture uh, originated uh, about like 5,000 years ago uh, in China. 어, 차를 처음으로 재배를 해서 어, 생활에 이용하기 시작했던 Shennong이라고 하는 어, 중국인들의 조상입니다. Shennong, uh, who is pictured here, uh, was the ancestors of the Chinese, and he was one of the first to uh, grow tea leaves and um, to consume them. 이렇게 해서 5천 년 전에 시작된 차 문화는 어, 탕 다이너스티 때 어, 7세기에서 9세기 경에 아주 화려하게 어, 꽃 피우게 됩니다. So the tea culture uh, developed in the 7th and 9th century in the Tang Dynasty of China into this very lavish and extravagant tea culture. 궁정의 여인들이 지금 차를 마시면서 어, 담소를 나누고 음악을 연주하고 있습니다. So these are the Chinese uh, women of the court who are drinking tea, playing instruments and also having conversations among themselves. 그리고 이 Tang Dynasty 때 어, 차에 대한 종합적인 백과사전도 출판이 되게 됩니다. And uh, at this time, at this point in time, uh, there were encyclopedias even published about the various types of tea and the, uh, and facts about them. 이 당나라 이후에 송나라가 되면서 차는 훨씬 더 화려한 문화가 됩니다. Uh, the tea culture developed even more after the Tang Dynasty going into the Song Dynasty. Uh, yes. 그래서 이쪽에서 지금 차를 준비하고 있고 어, 학자들과 시인들과 예술가들이 모여서 커다란 어, 티 파티를 열고 있습니다. So you can see in this picture how tea is be being prepared on one side and on the other side uh, there are various artists, um, writers, uh, politicians who are uh, engaging in conversation over tea. 그런데 이러한 송나라의 차 문화는 13세기에 몽고의 침입을 받으면서 어, 급속도로 세퇴하게 됩니다. But uh, this uh, tea culture uh, sort of disintegrated uh, with the attack of the Mongols on China in in, in the 13th century. They were too busy to have a tea. 그래서 <웃음> 그래서 이 어, 원나라가 되면서 몽고족이 다스렸던 중국에 세웠던 원나라가 되면서 차는 송, 화려했던 송나라의 차 문화는 급속도로 세퇴하고. 아주 간단한 
입차 문화로 대체되게 됩니다. So as the Mongols set up the Yuan dynasty, uh, the very lavish and extravagant tea culture uh, slowly washed away and gave way to a much more simpler form of tea culture, which was uh, the tea culture based on uh, brewing tea leaves. 그래서 어, 지금 요 때는 전부 다 파우더 폼 티였었습니다. 송나라 때까지는. Right, so up until the Song Dynasty, uh, all of the tea culture was pretty much based on the powder form of tea. 그 앞에서 있다가 어, 파우더 폼 티의 세레모니를 보여드릴 텐데 훨씬 더 입차보다 복잡합니다. Uh, so I'll be demonstrating uh, the the powder form tea ceremony for you uh, later on, but it's a lot more complicated uh, than the tea leaf form of tea ceremony. 이 몽고의 침입 이후에는 어, 명나라와 청나라가 어, 되는데 이때는 어, 차가 입, 간단한 입차가 되면서 대중화되고 어, 시장에서까지 마, 모든 사람들이 차를 즐기는 시대가 어, 되었습니다. So afterwards, uh, after the Yuan Dynasty, uh, the Ming and the Qing Dynasty, this is when uh, the tea culture was spread not only uh, among the ruling class but to uh, the public masses as well, and they be, they were able to enjoy uh, this tea culture, which was pretty much based on the tea leaf culture. 그래서 이거는 시장에서 길거리에서 차를 파는 모습입니다. So you can see in the streets and the marketplaces where uh, people are buying and selling tea leaves. 이러한 차 문화가 지금까지 중국의 차 문화를 말씀드렸는데 어, 이 고려 한반도의 10세기의 전례가 됩니다. So uh, we've uh, slightly like uh, 송나라 때. Right. So the in in, uh, in the Song <웃음> Dynasty, uh, the tea culture was spread into the Goryeo Dynasty of Korea around the time of uh, 10th and uh, between and 10th and 14th century. 어, 그 송나라 시대에 화려했던 그 말차 가루차 파우더 폼 티가 고려에 들어오면서 이러한 아주 화려한 어, 다, 차 도구 들이 고려에서 만들어지기 시작합니다. So as the very lavish form of powder based tea culture uh, came into the Goryeo dynasty you can see uh, the uh, tea uh, uh, tea uh, cups and ornaments that you see here they're very lavish and beautiful as you can see. 이러한 도구를 이용해서 차를 만들어서 고려는 불교가 국, 국교였던 국가이기 때문에 어, 부처님께 어, 공양을 하게 됩니다. So because of the national religion of the Korea dynasty was was Buddhism, um, they used these uh, very pretty and very elaborate um, instruments to offer to give offerings to Buddha with these instruments. 그러나 14세기에 어, 왕조가 바뀌어서 어, 유교가 되면서 어, 그 화려했던 중국과 같이 화려했던 부처님께 올렸던 그러한 어, 말차 문화는 쇠퇴하고 조선도 이렇게 간단하게 어, 차를 다려서 마시는 입차 문화로 바뀌게 됩니다. Uh, but also as um, the Goryeo dynasty after the Goryeo dynasty uh, the Joseon dynasty was based on Confucianism. So because of that it would, uh, the lavish tea culture became much more simplified as well and also transitioned into the powder form culture to the tea leaf culture. 일본의 경우에는 어, 시, 고려보다 1세기 뒤, 100년 뒤인 11세기에 차가 처음 전파되게 됩니다. So in Japan, uh, the tea culture was uh, introduced in the 11th century, which was about a, a century after uh, it was introduced uh, to Korea in Korea. 그런, 그런데 그, 그때 전래됐던 말, 가루차 문화가 어, 일본의 경우에는 어, 지금까지도 일본 다도로 이어지게 됩니다. In the case of Japan, however, the tea culture, the powder form of tea culture that was introduced at the time is still uh, has still been passed on for hundreds of years and is still going uh, strong even to this day. 그래서 어, 중, 현재 중국과 한국은 입차 문화가 어, 주류이고 어, 일본의 경우에는 말 가루차 문화가 어, 주류가 현재 되겠습니다. So um, if you see the tea culture of today, China and Korea, they are largely based on the tea leaf culture, and Japan um, is still largely uh, based on the powder form of tea culture.
어, 그러면 이제 세 나라의 어, 차 문화가 어떻게 다른지를 어, 사진을 보면서 잠깐 보겠습니다. So we'll see uh, what the subtle differences are between Korean, Chinese, and Japanese tea culture. 어, 모든 문화가 그렇지만 이 문화는 이 자연 환경, 지리적 조건의 영향을 가 받겠습니다. So um, as every uh, country is every country is influenced by um, its natural surroundings and uh, the nature that it is surrounded by, and that's no exception in the case of these three countries. 어, 중국은 광활한 대륙으로 되어 있어서 아주 큰 산과 넓은 평야를 가지고 있습니다. So China, as you can see, um, encompasses this huge continent, and it's surrounded by huge mountains and very, very vast fields. 예, 한국은 어, 반도로서 어, 작은 산과 작은 평야로 되어 있습니다. Uh, as a peninsula, Korea, the nature of Korea is usually uh, includes smaller mountains and uh, smaller uh, and uh, narrower fields. 일본의 경우에는 가운데 큰 산이 있고 아주 드넓은 수평선이 펼쳐지는 섬나라가 되겠습니다. Mm-hmm. Um, in the case of Japan, which is an island, um, it has a very big mountain in the middle, and then it's comprised of pretty much flat lands. 그래서 이러한 자연 이게 어, 중국의 아주 그 아바타에 나오는 산과 같은 기암괴석이고 이게 한국이고 이게 일본의 후지산이 되겠습니다. So you can see uh, on the far left is uh, the huge mountains um, of China, which look like places that come out in the movie Avatar. Um, and then you can see uh, the smaller mountains and fields in Korea. And then to the right, uh, that's Mount uh, Fuji. 차 문화는 이세 나라의 차 문화는 이 자연 환경을 그대로 닮아 있습니다. So the tea culture of each uh, country resembles. Actually, the the nature that they are situated in. 이러한 자연과 사람이 어떻게 어, 관계 맺는지는 정원을 보면 알수 있습니다. You can see how people uh, relate and uh, form relationships with nature by looking at how their gardens look like. 지금 이것은 세 나라 중에 하나의 어, 정원인데 어느 나라의 정원일까요? So this is one garden of the three countries that we were just talking about. Uh, can anyone guess which country's garden this might be? 네. China. China. 왜 그렇게 생각하세요? Why do you think so? <웃음> 네. 네. 그리고 지금 여기에 이게 커다란 이런 돌이 요 산을 그대로 닮았죠. So you can see that a huge uh, sort of stony sculpture over there resembles actually uh, the huge mountains of China. 어, 중국은 자기들의 정원에 이렇게 멋진 기암괴석 아주 커다란 산과 같은 아주 기이하게 생긴 산을 어, 형상화해 놓기를 즐겨합니다. So the Chinese um, I think like to uh, bring in the nature that they are surrounded by these huge um, sort of contorted looking stones into their garden spaces. 이것은 어느 나라? Uh, what about this one? <laughs> 네. 이거는 일본 일본의 어, 그 넓은 수평선의 어, 바다가 지금 잔잔한 파도와 함께 드러나 있습니다. Mm-hmm. Uh, so this is a Japanese garden, and as you can see, um, it really does resemble an island with uh, the surrounding sea and then uh, fields and uh, sort of like a mountains in the middle. 일본의 산은 이렇게 아주 심플하게 생겼습니다. 직선적으로. Uh, uh, Japanese mountains look very simple. Um, their lines are just very simplistic and uh, minimalist. This. 그런 영향이 정원에도 어, 고스란히 나타나 있습니다. So this minimalist influence is also uh, directly uh, it, it's directly uh, expressed in their gardens as well. 이거는 어느 나라의 것일까요? What about this one? <웃음> 한국의 정원입니다. So yes, this is a Korean garden. 분명히 사람이 만든 정원인데 사람의 손길이 닿은 건지 아니면 그냥 어, 자연 속에다가 건물만 하나 지은 건지 알 수가 없습니다. 
So it was definitely made uh, by human hands, but when you look at it at first glance, you first aren't really able to distinguish whether um, human hands have actually, you know, uh, made this, and if it was just if it was just people, if people had just uh, made a building and just left it there, it just you kind of get confused in the beginning. 어, 한국 사람들은 옛날에 자연을 어, 지배하려고 하거나 축소하려고 하거나 조작하려고 하는 그런 마음이 중국과 일본에 비해서 상대적으로 훨씬 더 적었던 것 같습니다. I feel that uh, the need or desire for Koreans to conquer or manipulate nature was uh, far, more, far more less than uh, their, co- their counterparts. 그 같은 정원을 위쪽에서 바라본 것입니다. So this is another uh, angle of, of the same garden that we just looked at. 이게 정원의 입구입니다. And that is the entrance to um, the garden. 중국 사람이 보면 너무 시시하다고 생각할 거고 어쩌면 일본 사람들이 보면 너무 좀 지저분해 보인다고 생각할지도 모르겠습니다. So I feel that if uh, the Chinese were to see this garden, uh, the Chinese would say it looks really boring. And um, if the Japanese were to see, it, see this, I think they would think, oh, this looks so untidy. <웃음> 아무렇게나 돌을 갖다 놓고 담도 삐뚤빼뚤 합니다. So you can see that um, the, the stones don't really match in you know, shape and sizes. It looks like they just like, put them there randomly. And then as, the, as you can see the walls, the walls aren't exactly like straight. They're, they kind of, they're kind of um, wibbly wobbly. 정원의 인공적으로 연못을 만든 게 아니라 흘러가는 물을 끌어들였습니다. Uh, so as you can see um, in the pond, the pond wasn't artificially made. They just sourced water, natural water from the streams and just uh, let it flow through the garden. 이것을 막지 않고 구멍을 내서 어, 자연을 자연스럽게 빌려오고 있습니다. So they haven't, um, you know, uh, shut up the, the, the flow of the water, but instead they just opened up the space so that it could flow and um, flow naturally. 자연을 빌려와서 요거는 내 정원이다 라고 소유하기가 미안했는지 담을 옆에다가 그냥 반쯤 뚫어놨습니다. So I think they were a little reluctant to um, have ownership of the water. So as you can see in the walls, they haven't um, made the walls all the way across they just made it sort of halfway and just left it there. 그래서 자연을 반쯤 받아들이면서 또 한편으로 자연하고 구분짓지 않는 엉거주춤한 미학이 되겠습니다. So I think um, to summarize it's the aesthetics of accepting um, halfway accepting nature and also uh, giving nature back to where it is actually in this sort of midway sort of um, culture of Korea. 그것은 요 정원에서 물 중에 일부를 끌어다가 저쪽 끝에 작은 연못을 만들었습니다. So you can see that the water is uh, the natural flow of the water is being channeled to another place uh, across the garden over there. 그런데 이 물을 빌려 쓰기가 미안했는지 한 반쯤은 떨어지게끔 설계를 했습니다. Uh, but I think they were again a little reluctant and a little sorry to just take all of the water. So uh, about 50% is just like flow, like flowing back down to the stream, as you can see on the far right picture. 그래서 이게 중국의 정원, 한국의 정원, 일본의 정원을 비교해 보실 수 있겠습니다. So yes, that's um, a very simple uh, comparison of Korean, Japanese, and Chinese uh, gardens. 어, 차에 대한 이야기를 한데 놓고 왜 정원 이야기를 하는지 궁금하실 텐데 각국의 차가 딱이 정원을 닮았습니다. I guess you're wondering why I suddenly brought up the subject of gardens when I was talking about tea, but um, actually the tea culture really resembles um, the gardens that you see here. 어느 나라일까요? Uh, so which it's a palace of one country? <laughs> right. So <laughs> which country's palace could this be? Chinese. What about this one? Uh, 
지금 이 지붕의 곡선을 보면 어, 새 나라의 자연을 닮은 걸볼수 있습니다. 아주 아주 높은 산과 광활하고 높고 어, 과장된 어, 아주 높은 것은 아주 높고 평야는 아주 한 그런 대조가 뚜렷한 중국의 자연을 닮았고 이것은 뒤에 나즈막한 산이 있고 어, 곡선도 어, 완전한 곡선도 아니고 직선도 아닌 엉거주춤한 모습을 하고 있습니다. 일본은 수평선과도 같이 바다의 수평선과도 같이 아주 반듯한 어, 직선을 하고 있습니다. So if you see the lines of the roofs of the roofs of all the palaces, they really resemble um, the nature uh, of the three countries. If you see the one in the Chinese palace, you can see, um, you know, some of them are very you know, perpendicular to the ground, and then you can see that some of them are very exaggerated. Um, on the other hand, uh, the Korean uh, roofs, they look more, um, they're, uh, they're lower and um, not as ex uh, extravagant. Um, uh, to the far right, Japan is like a really straight, simple line. Uh. 이 지붕의 선과 각국 차나, 차문화의 동작이 유사하게 닮았습니다. So uh, the gestures that are required in performing these tea ceremonies resemble uh, the lines, uh, the images of the lines of the roofs that you see on the palaces. 중국은 화려하고 동작의 곡선이 아주 크고 어, 어, 과장된 몸짓으로 아주 보기에 고개와도 같이. 하게 됩니다. 일본은 아주 직선적으로 심플하고 아주 절제된 동작을 하게 됩니다. So, uh, the Chinese tea ceremony culture uses uh, gestures that are very uh, lavish, very extravagant, sometimes even um, exaggerated sometimes and uh, sometimes feels like uh, like an entertainment show even. Uh, for the Japanese, uh, their movements are very efficient, very straight. Uh, and very uh, minimalistic. 한국은 딱 사, 한국의 자연을 닮아서 그냥 부드럽고 자연스러운 동작으로 밋밋하게 이어집니다. Uh, the Korean uh, the gestures used in the tea ceremony uh, resemble its nature. It's very uh, free, um, very <웃음> smooth. Uh, uh, yes. 그래서 한국은 지정학 그 지리적 조건이 중국의 대륙과 섬나라인 일본의 한 반쯤 이렇게 끼어 있는 반도인 것과 같이 이런 자연도 건물도 사람들의 습관도 어, 비슷하다고 어, 할수 있습니다. 그두 나라의 중간이라고 할수 있습니다. So I would say that uh, Korean culture is actually uh, comes midway between the Chinese and Japanese culture, I think um, it largely has to do with the Korean Peninsula being in between the Chinese, uh, uh, between China and Japan. So uh, it's very uh, midway and in between. <웃음> 또 동시에 이세 나라의 지배층의 어, 예, 영향도 이러한 문화에는 또 스며들어 있습니다. Also, um, the ruling class of each country influences a lot of uh, what has to do with the tea culture in the, in, in the countries. 지난 200년 동안 어, 중국은 어, 이민족, 만주족이 어, 다스렸기 때문에 어, 중국 사람들은 주로 어, 상업에 많이 의존을 했습니다. 상, 상업을 열심히 어, 주력했습니다. Uh, so for the last 200 years, because China uh, was ruled by the Manchurian People, uh, they were focused a lot on commerce. 어, 일본의 경우에는 사무라이 무사들이 나라를 다스렸습니다. Uh, in the case of Japan, the samurais, which were the uh, the fighting classes or the military, so to speak, uh, they were the ruling class. 어, 한, 한반도의 경우에는 학자들이 어, 다스렸습니다. In the case of Korea, uh, academics were the ruling class. 어, 특히나 어떤 학자들이냐면 내 마음을 수양해서 어, 세상에 내 마음으로 세상을 다스려 보자는 그러한 유교의 이념을 가진 학자들이었습니다. So these academics in Korea uh, were both mostly based on Confucianism, which, uh, as I mentioned before, uh, starts from the principle of uh, disciplining yourself in order to bring peace and order and discipline to the world. 
그래서 중국 사람들은 아주 프로페셔널 비즈니스맨이어서 나한테 손해를 끼치면 어, 아주 싫어합니다. So because uh, the Chinese uh, operate from a very practical standpoint, um, they do their best not to suffer any losses. 일본의 경우에는 어, 군대 조직과도 같은 문화가 있어서 약속을 안 지키면 규칙을 안 지키면 아주 싫어합니다. Uh, in the case of Japan, because they come from a hierarchical military culture, um, they are very much. Um, they think that rules are important, and someone who breaks the rules or does not keep their promises um, is very bad. 한국의 경우에는 내 마음을 몰라주면 아주 화를 냅니다. Uh, in the case of Korea, um, if people don't understand um, your heart or your feelings, uh, that is one of the worst things that can happen. 네, 그래서 중국 사람은 차를 할 때도 비즈니스가 필요합니다. So in the case of the Chinese, when they're drinking tea, it's also sort of um, a bit. It's over business matters, or it's kind of like a business transaction. 일본의 다도는 규칙을 아주 철저히 지켜야 합니다. In the case of the Japanese tea ceremony, you have to strictly abide to the rules. 한국의 경우에는 내가 환대하고 싶은 나의 마음이 당신에게 전달되어야 합니다. In the case of uh, the Korean tea culture, um, the feeling of wanting to welcome um, his or her visitor, uh, that must be communicated uh, the best. 이러한 사람들의 습관과 문화가 엔터 그 공연에도 그 고스란히 드러납니다. So this kind of culture and habits that people have also manifest um, in the performance culture of each country. 어느 나라일까요? Uh, so which <laughs> culture? 네, 북경 오페라 그예 분장입니다. Right. So this is um, uh, a still of the performance from the Peking Opera. 이것은 짐작하시겠지만 어, 한국의 어, 타, 탈이고. 이것은 어느 나라일까요? 일본의 네, 노예 가면입니다. So right, the middle one is a Korean mask used for performances, and the one on the on the right is uh, a Japanese mask. 이거는 중국의 옷이고 일본의 옷입니다. So the one on the far left would be uh, a Chinese traditional clothing. Uh, the one in the middle is a Korean. And the one on the right is Japanese. 이거는 일본의 티룸이고 각각의 티그 차를 마시는 공간이 되겠습니다. Mm-hmm. So um, each uh, tea room, as you can see, uh, according to the country, looks a little bit different. 모든 동작이 화려하고 곡선이 곡선이 아주 강조됩니다. So 중국의 see, 차입니다. <웃음> so you can see uh, this is a Chinese tea ceremony and uh, the gestures are very big and um, you can see that the flow is also very emphasized. 아주 간결하고 직선적인 동작이 강조되는 일본의 다도입니다. Uh, so this is a Japanese tea ceremony where um, it's very simple, uh, very straight. 네, 이것으로. 어, 강연은 마치고 한국의 차는 직접 보여드리겠습니다. Uh, so uh, our lecture is over for now, and um, I will proceed in showing you the tea ceremony of Korea. 그래서 지금 보시는 거는 어, 정확하게 전통이라고는 하기 어렵지만 어, 한국식의 예법으로 한국식의 방식으로 재현된 가루차 
다도라고 할 수가 있습니다. So the powder form of, of tea ceremony I'm about to present right now um, would uh, maybe not we couldn't say it's a hundred percent historically accurate, but it's based on uh, the ways of the Korean people, and it's incorporated in that way. So you'll get to see an impression of that. 네, 그러면 어, 음악을 부, 어, 음악을 부탁드릴게요. Uh, 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 could we uh, get the music, please? <laughs> Uh, so this tablecloth that's covering uh, the table, that's uh, only that's um, a component that's significant only in Korean tea culture. Modern 도구를 정결하게 제자리에 위치해 놓는 첫 번째 단계입니다. So the first step is to uh, clean uh, each instrument and put them, uh, put each of them in its own place. Whenchogenan Yangal Sangjinganan Purinoya Iko. 오른쪽에는 어, 음을 상징하는 차가운 물이 놓여 있습니다. So on the left is a fire which um, represents yang and on the right side is uh, water which represents yin. 두 번째 단계는 어, 찻잔을 다완을 따뜻하게 덮이는 단계입니다. So the second step is to warm up the tea cups with warm water. 입차의 경우에는 잔이 작아서 어, 덮일 필요가 없지만 말차의 경우에는 잔이 커서 어, 온, 덮, 미리 덮이지 않으면 온도가 급격하게 떨어지게 됩니다. So in the case of the tea leaf um, form of tea, because the cups are smaller, they don't need to be warmed up in advance. But as you can see in the uh, matcha form of tea, uh, the cups are bigger, and so they need to be warmed up in advance, or else um, they will lose its temper their temperature rapidly. 모든 동작들은 일본에 비하면 어, 곡선적이지만 중국에 비하면 훨씬 더 단순화 자연스러운 형태가 됩니다. So as you can see from the hand gestures compared to the Japanese, um, there's a bit of a more flow and flexibility in the movements, but um, compared to the Chinese, uh, the movements are much more simplified. 방금 말차 가루를 넣고 이제 뜨거운 물로 차를 만들게 됩니다. So the powder is put in uh, the tea cups and now uh, is the process of making the tea by adding hot water to it. 
이따 뒤에서 어, 가로차를 대접해 드리겠습니다. 손님의 예절을 한번 보시고 이따가 한번 해 보시기 바랍니다. So later on I'll be offering you uh, this matcha tea um, and you can see um, how uh, we greet guests and offer tea to the guests and so later on you'll be able to do that on your own. 주인에게 먼저 인사를 잔을 들어 인사를 하고 왼손에 받쳐서 한번 가볍게 돌린 다음에 마십니다. So at first um, he greets the host with a bow uh, with a nod of his head and then he uh, puts his left hand at the base of the cup uh, turns it to the side once and then proceeds to drink the tea. 그리고 마시는 동안에는 잔을 내려놓지 않고 세 번에서 다섯 번에 나누어서 마십니다. And so in <웃음> And so in the process of drinking tea, the guest does not um, let go of the, uh, does not put the cup on the ground and instead um, finishes the tea in his, with, the, with the tea in his hands um, about uh, in the process of three to five uh, sips. 그리고 옆에 놓여 있는 과자는 자유롭게 차 전후에 드시면 되겠습니다. Um, and uh, the traditional cookies on uh, the right side of the guest, uh, you can freely um, have uh, before or after drinking tea. 주인은 어, 더 드시겠냐고 묻고 이제 손님이 더 달라고 하면 더 그만 마시겠다면 그만 마시겠다고 할수 있습니다. So after the guest has um, consumed his first cup of tea, the host will ask if he would like another cup, and then the guest will answer whether he wants another cup or not. Uh, in this case, he said, um, "This suffices." Um, 잔을 받아오세요. Yes. 손님이 충분히 마셨으면 어, 잔을 뒤로 물리게 됩니다. And so after um, the guest has consumed the tea, um, the tea cup is brought back into uh, the kitchen. 서양의 어, 티파티에서는 차를 마시면 어, 다 마셨으면 그걸로 끝일 수 있을 텐데 동양 삼국은 모두 어, 다시 원점으로 되돌려 놓는 문화가 있습니다. So in the case of uh, the Western tea culture, you can say that uh, a tea ceremony is over when uh, the guest is, is finished drinking the tea. But in the case of tea culture in Asia, uh, the whole process is concluded by um, everything put, in, put back in its place to the original uh, state that the instruments were in. 그래야 다음에 다시 원점으로 돌려놔야 다시 만날 수 있는 것을 기약할 수 있다는. 그런 뜻이 담겨 있습니다. Uh, the meaning that is uh, behind this is um, this has to happen for um, the guest and the host to uh, look forward to another meeting. 시작할 때는 양의 기운을 가진 뜨거운 물로 시작을 하지만 마무리는 음의 기운을 가진 어, 차가운 물로 마무리를 하게 됩니다. So when the tea ceremony is started, as you can see, um, they start with the yang of hot water when brewing the tea, but when concluding, um, they use cold water, which signifies yin. 동작은 
그냥 자연스럽게 과장 없이 흐르지만 최대한 마음을 표현하는 데에는 극진하게 어, 표현하게 되어 있습니다. The movements are very natural and um, uh, simple, but uh, the heart, the heartfeltness and uh, the warm-heartedness that the host wants to express is um, expressed in the utmost way of respect and uh, subtlety. <웃음> 